हेलो एवरीवन आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर जेनेटिक्स में जो हम पहले जो पढ़ चुके हैं हमारे दो वीडियो लेक्चर जो हो चुके हैं उनमें हमने बात करी थी किस चीज की हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे जेनेटिक्स के कुछ टर्म्स देखे थे जनरल टर्म्स देखी थी फिर हमने मैंडलिज्म पढ़ा था मैंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसके लॉज देखे थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकेंड हमने क्या पढ़ा था डायब्रिड क्रॉस उसका हमने लॉ देखा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ठीक है और उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा ये थर्ड वीडियो लेक्चर है आइए देखिएगा सो so, हम यहाँ पर जो स्टार्ट करें दैट इज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा बैक क्रॉस बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है जो एफ वन जो प्रोड्यूस हुई थी अगर हम उसको रिवर्स कर रहे हैं बैक कर रहे हैं क्रॉसिंग करा रहे हैं उसकी बैक क्रॉसिंग करा रहे हैं किससे उसके पेरेंट से देन दैट क्रॉस इज कॉल्ड बैक क्रॉस ठीक है जैसे याद करिए हमने पेरेंट लिए कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी इससे जो एफ आई थी आपको याद आ रहा होगा क्या कैपिटल टी स्मॉल टी दिस इज एफ अब F1 को मैं इन पेरेंट्स से अगर क्रॉस कराऊंगा देन दैट क्रॉस इज कॉल्ड बैक क्रॉस ठीक है अब इमेजिन करें F1 को अगर मैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराता हूं तो ऐसा बैक क्रॉस क्या कहलाएगा आपका आउट क्रॉस और अगर F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराता हूं तो दैट क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस इट मीन बैक क्रॉस कितने तरीके का हो गया हमारा दो कौन कौन सा आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस में हम F1 को किससे क्रॉस करा रहे हैं डोमिनेंट पेरेंट से और टेस्ट क्रॉस में F1 को क्रॉस करा रहे हैं किससे रिसेसिव पेरेंट से ठीक है देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हमारी F1 थी आउट क्रॉस में हम किससे क्रॉस करेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी अब आप जानते हैं ये पेरेंट जो है इससे जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी जबकि कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला जो पेरेंट जो जीनो है इससे जो गैमेट बनेगा दैट इज ओनली कैपिटल टी अब जब हम इनसे क्रॉस कराएंगे तो हमारी यहाँ पर जो दो प्रोजेनी आएंगी दोनों की दोनों कैसी हमारी टॉल है अब जरा सोचिए दोनों ही अगर टॉल है तो क्या कोई फीनो टाइप रेशो बना जब दोनों ही टॉल है रेशो का मतलब ही क्या होता है दो अलग अलग चीजें जब यहाँ पर दोनों ही टॉल है तो कोई फीनो टाइप रेशो नहीं है ऑल आर टॉल सो इस कंडीशन में आउट क्रॉस में कोई भी फीनो रेशो नहीं होता है याद रखना केवल कौन सा रेशो होता है जीनो टाइप रेशो कैपिटल टी कैपिटल टी एक है कैपिटल टी स्मॉल टी एक है दैट इज जीनो टाइप रेशो कैसा हो गया वन रेशो वन दिस इज आउट क्रॉस आई जल्दी से देखते हैं किसकी टेस्ट क्रॉस एफ वन क्या था हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट कौन सा लेंगे हम यहाँ पे रिसेसिव क्योंकि हम कौन सा क्रॉस कर रहे हैं टेस्ट कैपिटल टी स्मॉल टी इससे दो गैमेट बने और यहाँ सिंगल टाइप ऑफ गैमेट टाइप देख रहा हूं मैं यहाँ पर ये नहीं देख रहा कितने तरीके के गैमेट्स बनेंगे कितने टाइप्स बन रहे हैं यहाँ से केवल एक एक तरीके का बनेगा कौन सा स्मॉल टी क्रॉसिंग कराएंगे कैसा आएगा टॉल पेरेंट आएगा और टॉल प्रोजेनी आएगी और कैसी आएगी आपकी ड्वार्फ आएगी ठीक है यानी जरा सोचिए फिफ्टी परसेंट क्या होंगे टॉल फिफ्टी परसेंट क्या होंगे आपके ड्वार्फ यानी फीनो टाइप रेशो क्या आएगा वन रेशो वन सिमिलरली जीनो टाइप रेशो भी क्या आएगा वन रेशो वन कैपिटल टी स्मॉल टी एक है स्मॉल टी स्मॉल टी एक है क्लियर है सो दिस इज टेस्ट क्रॉस एंड दिस इज आउट क्रॉस क्लियर है ये वाला ओके सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड जीन इंटरेक्शन ठीक है अब जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा देखिएगा जीन इंटरेक्शन यानी जीन्स के बीच में इंटरेक्शन किस तरीके से होता है देखिएगा जीन इंटरेक्शन दो तरीके का होता है वन इज कॉल्ड एलेलिक इंटरेक्शन एंड वन इज कॉल्ड नॉन एलेलिक इंटरेक्शन मीनिंग क्या समझने की कोशिश करिए देखिएगा ध्यान से सुनिएगा सपोज ये हमारे पास दो क्रोमोजोम है ये क्रोमोजोम फर्स्ट है ये भी फर्स्ट है ये मदर का है ये फादर का है बोथ आर कॉल्ड होमोलोगस क्योंकि सेम लोकेशन पर एक जीन की दो फॉर्म आप जानते हैं कौन एलील्स ठीक है ये भी एक एलील है ये भी एक एलील है और दो एलील मिलकर एक करेक्टर को क्या कर रहे हैं डिसाइड इट मींस या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी यहां पर अगर होगा तो कौन सा करेक्टर होगा टॉल यानी हाइट आइडर क्या हो सकता है यहां पर कैपिटल टी यहां पर कैपिटल टी अगेन टॉल हाइट स्मॉल टी स्मॉल टी यहां हो सकता था क्या डॉ यानी कहीं ना कहीं एक जीन की जो दो फॉर्म है वो अगर आपस में इंटरेक्ट करके एक करेक्टर प्रोड्यूस कर रही है देन सच इंटरेक्शन इज कॉल्ड एलेलिक इंटरेक्शन सिंपल सा कंसेप्ट था अब देखिए नॉन एलेलिक इंटरेक्शन का मीनिंग क्या देखिए बच्चों यहां पर ये दो क्रोमोजो में अगेन फर्स्ट फर्स्ट एक मदर और एक फादर यहां पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी एलील था ठीक है एक जीन की दो फॉर्म थी कैपिटल टी और स्मॉल टी 
सिमिलरली एक और है लील का कौन कैपिटल सी और स्मॉल सी लेकिन जरा सोचिए अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलकर अगर करेक्टर प्रोड्यूस करता तो ये इंट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है दो सेम सेम एलील के बीच में होता ना लेकिन यहां पर सिंबल देखिए मैंने क्या दिखाया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ना इंटरेक्ट करके किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है स्मॉल सी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और एक करेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है सपोज फ्लार का कलर अब जरा इमेजिन करें कैपिटल टी एक अलग एलील है और स्मॉल सी एक अलग एलील है दो अलग अलग एलील्स के बीच में क्या हो रहा है यहां पर इंट्रैक्शन हो रहा है जिससे करेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है सच इंट्रैक्शन इज कॉल्ड नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आया होगा कि व्हाट इज एलेलिक इंट्रैक्शन एंड व्हाट इज नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन ठीक है अब यहां पर एलेलिक इंट्रैक्शन के टाइप्स या एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चार इसके एग्जाम्पल है कौन कौन से बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में को डोमिनेंस ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में तो हम क्या क्या पढ़ेंगे एक मल्टीपल एलिज्म पढ़ेंगे लीथल जीन पढ़ेंगे एंड पीओट्रॉपिक जीन ये भी वैसे हम पढ़ चुके हैं जिसमें आपको आइडिया दे दूंगा किसका पीओट्रॉपिक जीन का तो ये तीन जीन्स हम पढ़ेंगे जो किसके एग्जाम्पल है एलिक इंट्रेक्शन जिनको याद नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस वो इससे पिछले वाला वीडियो लेक्चर जरा जाकर फिर से देखिएगा ठीक है और नॉन एलिक इंट्रेक्शन के तीन टाइप्स हैं या तीन एग्जाम्पल से कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री जीन एपिस्टेटिक जीन या एपिस्टेसिस एंड सप्लीमेंट्री जीन ये तीन एग्जाम्पल है किसके नॉन एलोलिक इंट्रेक्शन के तो बच्चो हम ये पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कौन सा एलिक इंट्रेक्शन में किसकी बात करेंगे यहां पर मल्टीपल एलिज्म की ठीक है सो फर्स्ट एलिक इंट्रेक्शन जो हम देख रहे हैं दैट इज मल्टीपल एलिज्म या मल्टीपल एलील्स ठीक है हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे देखिएगा एलील का मतलब क्या था एक जीन की दो फॉर्म जो मिलकर दो एलील्स यानी एक जीन की दो फॉर्म इच फॉर्म इज कॉल्ड एलील यानी दो एलील मिलकर एक करेक्टर प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन यहां पर वर्ड क्या है मल्टीपल एलिज्म अब इसको समझिएगा देखिएगा ध्यान से सुनिएगा क्या मोर देन टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए सेम जीन कॉल्ड मल्टीपल एलिज ठीक है अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा सपोज एक जीन है कौन आई जिसका नाम है आइसो ठीक है जिसकी दो फॉर्म्स हुआ करती थी कौन सी आई ए और आई बी कितनी होती थी दो एक आई ए और एक आई बी ठीक है ये दो फॉर्म थी आई ए और आई बी ये दोनों मिलकर करेक्टर प्रोड्यूस करती थी ठीक है अब हमने बोला इस जीन के अंदर आई जीन की ये जो दो फॉर्म थी इनमें म्यूटेशन हुआ आइडर आई ए में हुआ या आई बी में हुआ एक ऐसा म्यूटेशन हुआ जिससे एक नया जीन बन गया कौन सा आई जीरो आई जीरो या आई ओ कई बच्चे बोल देते हैं एक्चुअली आई जीरो है ठीक है अब ये जो जीन जो बना है ये भी रेगुलेट करेगा किसको एक करेक्ट को अब जरा सोचिए एक जीन की कितनी फॉर्म्स है दो फॉर्म है कि दो से ज्यादा है दो से ज्यादा है और दो से ज्यादा फॉर्म्स मिलकर एक करेक्टर को रेगुलेट करे कौन सा हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुप को रेगुलेट कर रही है सच फिनोमिना इज कॉल्ड मल्टीपल एलील तो पहला तो मीनिंग समझिए मल्टीपल एलील का मतलब क्या था कि एक जीन की दो से ज्यादा फॉर्म अगर मिल रही है तो वो कौन सा फिनोमिना शो कर रही है मल्टीपल एलिज्म और क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जाता है कि मल्टीपल एलिज्म में जो एक्स्ट्रा फॉर्म जो बन रही है वो कौन सी प्रोसेस से बनती है याद रखना इट अकर ड्यू टू म्यूटेशन ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म जो बनी है ये किससे बनी है ड्यू टू द म्यूटेशन क्लियर है अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं मल्टीपल एलिज्म का वो क्या ले रहे हैं हमारा ब्लड ग्रुप तो पहली चीज देखिए यहाँ पर ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इलेवंथ क्लास में आ चुका है आपके ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारे ब्लड ग्रुप चार तरीके कौन से ए बी ए बी ओ मैं बोलूंगा नहीं हमारे ब्लड ग्रुप कितने तरीके के होते हैं दो एक होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप और एक होता है आर एच ब्लड ग्रुप ठीक है दो होते हैं कौन सा एक एबीओ ब्लड ग्रुप और एक होता है आरएच कभी सुना होगा आपने हम बोलते हैं क्या भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो सामने से आंसर मिलता है क्या बी पॉजिटिव अब बी जो है वो किसका टाइप है एबीओ ब्लड ग्रुप का और पॉजिटिव किसका टाइप है आरएच का यानी हमारे ब्लड ग्रुप कितने हैं दो हैं कौन सा एक एबीओ ब्लड ग्रुप है और एक कौन सा आर हम यहां पर जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो कौन सा है एबीओ ब्लड ग्रुप जिसके चार टाइप है ए बी ए बी एंड ओ या जीरो ठीक है अब ध्यान से देखना एबीओ ब्लड ग्रुप में 
ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है मीनिंग क्या है कि मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप ए है इसका मीनिंग क्या है तो ए मींस ए मेरा एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें मेरी आरबीसी के ऊपर किसके ऊपर आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन मिलेगा कौन सा ए ठीक है अब इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिएगा क्या कि ये जो जीन जो होते हैं जीन्स जो होते हैं ये लास्ट में जाकर क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं दैट में बी एन एंटीजन यानी जीन लास्ट में जाकर क्या बना रहा है एंटीजन ये ट्वेल्थ क्लास में ही आएगा जब हम फर्दर और आगे डिस्कस करेंगे मॉलिकुलर जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे वहां पर आएगा अभी सिर्फ इतना सा याद रखना क्या एक जीन लास्ट में जाकर क्या बना रहा है एंटीजन बना रहा है विच इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन अब मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है इट मीन मेरे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उन आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन मिलेगा कौन सा ए तो ए एंटीजन प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है आई ए बी एंटीजन प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है आई बी सिमिलरली कोई एंटीजन प्रोड्यूस ही नहीं करना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका कौन सा जीन आई जीरो ठीक है अब बात ध्यान से सुने मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप ए है ए कब होएगा जब मेरा जीनो टाइप क्या होएगा आई ए आई ए अब जरा सोचिए आई ए कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस करेगा ए और आई ए ये भी कौन सा प्रोड्यूस करेगा ए यानी दोनों मिलकर कौन सा करेक्टर प्रोड्यूस कर रहे कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है ए ठीक है अब जरा सोचिए एक तो ये जीनो हो गया कौन सा आई ए आई ए दूसरा क्या हो गया आई ए आई जीरो अब आप बोलेंगे क्यों देखिए आई ए से तो कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस हो गया ए आई जीरो का मतलब कोई एंटीजन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा चलो कोई दिक्कत नहीं है नहीं हो रहा नहीं होने दो लेकिन ए इससे तो हो रहा है ना तो कहीं ना कहीं ये डोमिनेंट जीन है और ये कैसा है आपका रेसेसिव जीन है तो इस कंडीशन से इस जीनो से भी कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस होगा ए सिमिलरली अगर बी ब्लड ग्रुप है तो मेरी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा बी इसके लिए जीनो टाइप क्या होगा आई बी आई बी या आई बी आई जीरो अब ब्लड ग्रुप है ए बी ए बी का मतलब ए एंटीजन भी मिलेगा और बी एंटीजन भी मिलेगा इट मीन आई ए बी और आई बी बी ये दोनों मिलकर कौन सा करेक्टर प्रोड्यूस करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप अब इसको याद करिए हमने को डोमिनेंस में पढ़ा था याद रखना किस में पढ़ा था को डोमिनेंस पिछली वीडियो लेक्चर में And last one is O blood group. O blood group या zero blood group का मतलब है genotype कैसा होएगा? कोई antigen ही नहीं है, यानी I zero, I zero. Clear है ये वाली चीज? तो ये हमने just एक overview देखा है कि हमारा A B O blood group को regulate करने वाले एक gene की कितनी forms मिल रही हैं? तीन I A, I B, I zero. This show multiple allelism. ठीक है अब क्वेश्चन जो है वो नीट में देखिए किस तरीके से डायरेक्टली पूछा जाता है या पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं यहां पर जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान से सुनना क्या इफ एन इज द नंबर ऑफ एली देन नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप इज ये फॉर्मूले से हम निकालेंगे अब आप कहेंगे क्या सपोज ध्यान से सुनना ये करेक्टरिस्टिक फीचर था कौन सा एबीओ ब्लड ग्रुप जिसको रेगुलेट कौन कर रहा था आई जीन जिसकी कितने एलिट्स मिल रहे हैं तीन आई ए आई बी आई बी आई जीरो तीन एलिट्स मिल रहे हैं ना अब आप जरा सोचिए तीन एलिट्स मिल रहे हैं और हमने यहां पर बोला इफ एन इज द नंबर ऑफ एलिट यानी नंबर ऑफ एलिट कितने हैं एन इसमें कितने नंबर ऑफ एलिट है थ्री तो क्या इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीनो तो देखिएगा इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एन कितना है यहां पर थ्री है ना इस फॉर्मूले में रखिए थ्री ब्रैकेट में थ्री प्लस वन यानी फोर फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व डिवाइड बाई टू यानी कितना आया सिक्स यानी नंबर ऑफ डिफरेंट जीनो टाइप जो बनेंगे यहां पर कितने तरीके के बनेंगे सिक्स देखिएगा यहां पर ए ब्लड ग्रुप से दो जीनो टाइप बी ब्लड ग्रुप से दो जीनो टाइप ए बी से एक जीरो से दो सॉरी एक टोटल नंबर ऑफ जीनो टाइप जरा देखिए यहां पर कितने जीनोटाइप आपको दिखाई दे रहे हैं छह आई ए आई ए आई ए आई जीरो आई बी आई बी आई बी आई जीरो आई ए आई बी आई जीरो आई जीरो टोटल कितने जीनोटाइप बन रहे हैं यहां पर सिक्स ठीक है तो इस तरीके से अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाए सपोज इफ ए जीन हैज फोर एलिट्स देन हाउ मेनी जीनो कैन बी पॉसिबल तो आप सीधा सा आंसर देंगे क्या फोर इंटू फाइव ट्वेंटी डिवाइड बाई टू कितना आंसर आ जाएगा टेन क्लियर है तो ये हमारा टॉपिक था दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलिज्म ये फर्स्ट हमने क्या देखा है एलिक इंट्रैक्शन ठीक है अब सेकंड देखेंगे हम कौन सा लीथल जी
ओके सेकेंड जो हम एलोलिक इंट्रेक्शन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड लीथल जी ठीक है अब देखिए नाम में लीथल आ रहा है लीथल का मतलब हार्मफुल घातक ठीक है अब यहां पर लीथल जीन का मतलब क्या है समझना इस चीज को एक ऐसा जीन जो अगर कौन सी कंडीशन में आ जाए होमोजाइगस अगर कैसा हो जाए होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है अगर कोई जीन जिससे क्या हो सकती है डेथ हो सकती है इसकी ऑर्गेनिज्म की ठीक है हमने क्या बोला लीथल जीन कैसा जीन है एक ऐसा जीन जो जब कौन सी कंडीशन में आ गया होमोजाइगस तो क्या कर देगा उस ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या कर देगा मार देगा ठीक है तो देखिएगा इस लीथल जीन को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था क्यूनॉट ने साइंटिस्ट का नाम याद रखना क्या क्यूनॉट ने किसमें एनिमल्स में किसमें पर्टिकुलरली माइस के बॉडी कलर में ठीक है माइस का जो बॉडी कलर है उस करेक्टरिस्टिक फीचर में कौन सा जीन डिस्कवर्ड किया था लीथल जीन किसने क्यूनॉट ने उन्होंने क्या देखा देखिएगा उन्होंने देखा कि येलो बॉडी कलर जो है किसका माइस का उसको रेगुलेट करने वाले एक जीन है कौन कैपिटल वाई जो कैसा है लीथल है जबकि स्मॉल वाई जो नॉन लीथल है वो कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर को रेगुलेट कर रहा था ब्राउन बॉडी कलर यानी दो बॉडी के कलर एक येलो है और एक ब्राउन है अब ध्यान से सुनना क्या ये वाला जीनोटाइप माइस में कभी पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि हमने यहां पर जीन कौन सा बोला लीथल जीन कैपिटल वाई या स्मॉल वाई कैपिटल वाई और हमने बोला था लीथल जीन अगर कौन सी कंडीशन में आ गया होमोजाइगस देखिएगा यहां पर कैसा है होमोजाइगस है या नहीं है कौन लीथल जीन कौन कैपिटल वाई कैसी कंडीशन में आ रहा है होमोजाइगस तो वो माइस क्या हो जाएगा मर जाएगा अब जरा सोचिए क्या ये वाला जीनोटाइप पॉसिबल है स्मॉल वाई स्मॉल वाई हाँ जी बिल्कुल है क्या ये स्मॉल वाई लीथल जीन था क्या नहीं ये नॉन लीथल जीन था लेकिन ये होमोजाइगस है या नहीं है हाँ ये होमोजाइगस है ठीक है अब जरा सोचिए क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई में जो माइस है वो जिंदा रहेगा मर जाएगा बिल्कुल जिंदा रहेगा क्यों क्योंकि कैपिटल वाई लीथल जीन तो है लेकिन यहां पर वो कौन सी कंडीशन में आ रहा है होमोजाइगस के हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस तो इन तीन जीनो में से केवल ये वाला जीनो जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लीथल जीन कौन सी कंडीशन में आ गया है आपका होमोजाइगस यानी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ये लीथल जीन और ये लीथल जीन दोनों मिलकर क्या करेंगे उस इस, उस माइस को क्या कर देंगे मार देंगे कौन सी कंडीशन में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में यानी लीथल जीन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में आया यहां पर तो अकेला ये लीथल जीन काम नहीं करेगा इसको अगर काम करना है तो इसके साथ में आने वाला जो दूसरा एलील होएगा वो हमेशा कैसा होएगा सेम होएगा यानी कंडीशन कैसी होनी चाहिए होमो जाएगा ठीक है तो अब आप जरा सोचिए ये वाला जीनोटाइप तो पॉसिबल है नहीं तो हम यहां पर क्रॉस किसका करा रहे हैं कौन सा ये भी माइस कैसा है येलो है ये भी कैसा है येलो है लेकिन दोनों कैसे है हेट्रो जाएगस यहां से गैमेट क्या बना कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहां से भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई अब यहां से चार जीनो बन रहे हैं अब आप मुझे बताए चार जीनो में क्या ये वाला जीनो वाला माइस जिंदा रहेगा क्या नहीं ये मर जाएगा क्योंकि कंडीशन कैसी आ गई है आपकी होमो जाएगस तो अब जरा सोचिए ये कैसा होएगा आपका येलो होगा ये भी येलो होगा लेकिन ये कैसा होएगा आपका ब्राउन होगा ठीक है तो पॉसिबल फिनो टाइप रेशो कितना हुआ भाई ये तो मर ही गया तो इसका तो कोई फिनो टाइप है नहीं तो फिनो टाइप रेशो क्या हुआ टू रेशो वन सो दिस इज लीथल जीन बच्चों ये हमने अभी तक सोचे हम क्या पढ़ रहे थे जीन इंट्रेक्शन कौन सा एलोलिक जीन इंट्रेक्शन जिसके मैंने आपको पांच एग्जांपल बताए थे जिसमें मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कौन सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस एंड प्लियोट्रॉपिक जीन मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉरी सेकंड वीडियो लेक्चर में प्लियोट्रॉपिक जीन मैंने आपको बता दिया था क्या एक जीन जिसकी दो फॉर्म है लेकिन वो एक करेक्टर को रेगुलेट नहीं करेगा एक से ज्यादा करेक्टर को रेगुलेट करिए करेगा जाकर जरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखिए जहां पर जब हमने मेंडल के सेवन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पढ़े थे तो उसमें सिक्स और सेवंथ करेक्टर जो हमने पढ़ा था कौन सा सीड का कलर और फ्लावर का कलर इन दोनों करेक्टरिस्टिक फीचर को रेगुलेट करने वाले एलिल्स आपके कौन से क्रोमोसोम पर मिल रहे थे फर्स्ट पर ठीक है और अलग अलग नहीं थे एक ही एलील समझ रहे हैं एक ही जीन की दो फॉर्म दो करेक्टर को रेगुलेट कर रही थी उस फिनोमिना को हमने क्या बोला था प्लियोट्रॉपिक जीन तो बच्चों ये हमने पूरा कंप्लीट किया है हमारा कौन सा इंट्रेक्शन एलोलिक इंट्रेक्शन इसको पढ़िएगा अच्छे से कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा ठीक है 
अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे किसकी नॉन एलेक्ट इंट्रेक्शन में तीन एग्जाम्पल पढ़ेंगे कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री जीन एपिस्टेटिक जीन एंड सप्लीमेंट्री जीन ठीक है अब ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है ओके बाय